本次竞标共有十一家营造厂入选，那么这次呢，采取软标的方式，也就是说啊，设计标和营造标相结合的方式进行评选，呃，由评委分别。对设计标和营造标进行评分，两项评分相加，得分最高者夺标。各位都清楚了吧？那我们现在就正式开始。呃，下面有请恒泰设计师。各位请看，我们恒泰的设计呢，是以垂直线条来处理这个界面，周围十二根立柱形成的立面的构图，而我们内部采用的是流线型的装饰。大家好，我是富华营造厂的设计师。这是我们对屋顶的一个设计，那么它是采用了这个全彩框的一个屋顶设计，所以这个。呃，接下来我们有请下一位竞标者，永盛营造厂。现在我就为大家来介绍我们永盛营造厂这次为中华大楼做的设计。大家从设计图上可以看到，这次我们采用了现在国外非常流行的新古典主义风格。大楼的主体是钢筋混凝土的框架，而我们在大楼的顶部做了巨大的半球形的穹隆顶设计，它就很像古罗马的万神庙一样简洁而壮丽。不过，在我们这次设计当中，大家可以看到。我们的穹隆顶上全都是钢架结构，在上面呢，全是以采光玻璃铺就，这样可以达到最上层的会议室全部都采用自然的采光，再加上穹顶和周围凹凸墙面的设计，具有非常好的拢音效果，所以无论在哪个位置上面讲话，音效都会非常的清晰，完全可以摒弃话筒。看来他们是志在必得。那以上呢，就是我们永盛营造厂的设计。谢谢。下面有请浦江营造。小姐的设计啊，别着急啊。现在大家看到的就是浦江营造厂设计的中华大楼设计图，这是一座完全仿中国传统式的宫殿建筑。琉璃瓦大屋顶下是斗拱，外设大红圆立柱，栏杆格扇均采用的是中国传统式的建筑装饰。我知道，在座的很多人一定对我的设计不屑一顾。的确。租界的繁荣带动了上海的建筑发生了翻天覆地的变化，在这场声势浩大的摩登化浪潮中，中国固有的建筑形式被渐渐的冷落了。但是呢，政府现在提出了大上海计划，我想请问在座的各位，大上海计划的目标是什么？发展华界，抗衡租界。没错，发展华界，抗衡租界。那我想请问在座的各位。我们抗衡租界的标志性建筑呢，是应该照搬洋人的风格，还是应该采用凝聚了我们中华民族上下几千年智慧结晶的建筑风格呢？傅小姐，你说的很对。如果真要说到抗衡，那我觉得，就更应该弘扬我们民族的
自己特色的建筑风格，是吧？是啊，是啊。可你现在这个方案，就是把一座大宫殿，原模原样的照抄了下来。比起其他营造厂的巧思匠心，我觉得还是有点不尽人意呀、啊！啊，没错。但这座宫殿式的建筑只是外观复古，而里面。各种现代化设施配备齐全，请跟我看。十字形的穿堂，有前后东西四个门，水电设备、电梯两部，每层均配有防暑扇。而御寒用的热水管道呢，可以在户外温度达到零度的时候，保证室内可以有二十二度。每一层呢，均配有厕所、洗漱间、消防设备。所以，它只是外观复古，但是内里功能强大。不过呢，说到巧思，呃，刚刚我记得永盛的设计，确实是把心思用在了穹顶上，可以采集很好的自然光线，也可以利用穹顶拢音，是一个非常不错的设计。不过呢，浦江营造并没有把采光和拢音。放在考虑的头等位置，而是在地下动了一些心思。大家可以看到这张图，我们修建了一个地下室。地下室？怎么又设计这么多地下室啊？不愧是浦江营造的设计啊！上次这平民区住宅你们得了奖，啊，这还成了丹尼尔先生的制胜法宝了是吧？哎呀，但是这次可是中华大楼，市政官员都在这儿办公呢。我们不需要在地下建造什么图书馆呐、啊、夜校啊，大可以在地上盖嘛。我们不缺这点空间。再说了，这你每天让市政大员们都在地下办公，这成什么了？皇帝陵啊！不，这不是常规的地下室，杜副局。杜少乾说的没错，这不是普通的地下室，这是地下人防设施。人防设施？没错，人防设施。想必大家都不会忘记，在刚刚过去的一二八事变中，日军的飞机在上海市区狂轰滥炸，很多无辜的百姓无处可逃，白白送了性命。所以呢，前不久，很多深受其害的社会各界人士纷纷站起来。响应孙先生提出的“航空救国”口号，纷纷捐资捐机，发起了民众运动。可想而知，航空这一块对于我们来说有多么的重要。所以我就想，作为一名建筑从业人员，这个时候我能做的是什么？我唯一能想到的就是，在我的设计里面。加入可以防空袭的临时掩体、顶板、侧墙，还有地板，比普通的地下室都要更加厚重，还有坚固。而且呢，它除了厚重以外，还有可防冲击波，以及常规炸弹爆轰波的能力。来，大家可以看到这边啊，整个大楼下面一共有四个人防单元，这里面配备了电力设备。进风机房、排风机房、防护密闭门，这四个单元呢，平时可以用作储藏室，还有汽车库。战时，它就是防空掩体，不仅可以容纳市政府所有的工作人员，还可以容纳周边万余名的老百姓。哎、所以，在这样动荡的时刻，浦江营造厂。并没有把采光还有拢音放在考虑的头等位置，而是把人身安全放在了最重要的位置。哎呀，小姐真是太厉害了！谢谢，谢我的介绍完。好。
以前一点征兆都没有，现在突然提出来，这不是要搞死我们吗？不用说，这背后肯定有人搞鬼，先看看再说吧。好的。各位竞标人，刚才我们评委从设计营造方案、工程报价，还有营造厂的人员配置以及设备情况等诸多方面进行了比较，这次投标。得分最高的前三名，分别是浦江营造厂、永盛营造厂，还有恒泰营造厂。所以，这次夺得中华大楼标的的营造厂是……对不起啊，呃，请稍微停一停。不好意思啊，打断评委发言了。我刚刚得到消息。浦江营造有两个看工辞职了。辞职了。杨工，怎么回事啊？都已经谈好条件了，也签订了聘书，怎么会在这个时候辞工呢？实在不好意思，丹尼尔先生，我们一定会加倍赔偿浦江营造违约金的。不是，不要跟我来这套啊！这是钱的事情吗？啊！我先教你怎么做人，好不好？来来来来来。杨工，你实话告诉我，是不是有人指使你们？他们开出了什么条件？我愿意多出两倍。对不起，丹尼尔先生，实在对不起。走吧。哎，不要走！哎，走去。算了，算，你要让他们走了，看工就不够了，进不了怎么办？再想法子吧。按照我们这个竞标的要求。每个营造厂最少要保证八名以上的看工，那么现在浦江营造肯定是达不到标准了，所以我建议取消浦江营造的竞标资格。哎，你怎么可以这样呢？你不是耍赖吗？你就是看我们赢了，你无凭无据，凭什么说我们看工先生不干了？这可都是规定，我也没办法。刚才经过核实。我们浦江营造确实有两名看工辞工了，所以现在我们只剩下六名看工。不过我想，我们在竞标当中，既然得到了各位评委的认可，就表示各位评委对我们浦江营造是信任的。所以我希望各位评委再给我三天时间，三天之内，我一定招满八名看工。丹尼尔先生，先不说你们现在根本就已经没有资格了。啊，就算是各位评委宽宏大量啊，给你们三天时间，那你们这么短的时间就这么仓促的搭一个草台班子，工程质量能有保证吗？我们怎么能把这么重要的工程交给这种工作态度的人呢？是啊，是不是啊？话有理啊，没错。可是我觉得，浦江营造的设计非常不错。杜副局，我倒觉得，可以给他们一次机会。这招标是公务局的事，吴副局只是旁听而已，恐怕不适合发表意见吧。不过，既然这个吴副局都开口了啊，那我建议就采取一个折中的方案，就由呃浦江营造，准确的说是涵盖事务所出设计，然后再由这次第二名。永盛营造来负责具体施工，这样就算是两家联合获得标的。杜副局，涵盖事务所现在挂在浦江营造的名下，所以，我也是浦江营造的一名工业技师。要么，我们就设计标、营造标一起拿；要么，我们一个都不要。他是冲着我来的。如果条件合适的话，你干脆……我怎么可能再跟他们合作？我怕你的心血浪费了。不会，杜副局，您只知道之前浦江营造厂有两位非常优秀的看工辞了工，但是您不知道，涵盖事务所之前为了施工现场与图纸设计的沟通，特别聘请了两名优秀的看工。刚好，今天他们也在。林老师，谁呀？谁呀？谁呀？这是谁呀？不知道，不知道，不知道，不知道。
。这位林怀恩先生，是之前林静营造厂的老板，也是一名优秀的看工。他现在在正基业校做兼职。旁边的是他的搭档，是陶静营造厂的老板，也是一名优秀的看工。涵盖事务所之前已经聘请了两位。我刚刚也说了，涵盖挂靠在浦江营造厂的旗下，所以您所谓的“我们不够格”就不成立了。干杯！哎，好，好，好。哎，小姐，你是怎么看出来这杜万英会在康公先生身上玩花招呢？是啊，这件事情啊，连我都不知道。说来也凑巧，那天呢，我从浦江营造厂出来，刚好看到一个人把杨工带走了。那个人的背影看起来特别像廖刚毅，我就想，杜万英这个人一向手段卑劣，万一他在竞标的时候使出一些手段呢？所以啊，我就找到了林老师，跟他说，万一有什么事情，请他来帮忙。嗯，啊，原来那天你们谈的是这个，嗯，还说了些别的，什么呀？秘密。秘密。嗯，那个，不过林老师，我真的没想到这次你会来帮我。你以为我是想帮你啊？我完全是看在韩军老师的面子上。说实话，像你们这样的大厂才能进这样的标。你看我以前的林记、老陶的陶记，就根本没有这样的机会。是啊，是啊。那林老师和陶工，以后真的愿意到我们营造厂来做看工吗？虽然这个决定做的有点困难，不过我和陶工是说一不二的人。既然这样说了，一定不会反悔。呃，林老师一看就是说话算数的真君子。来来来，敬林老师一个。来来来，喝酒。林老师，来来来，林老师，干杯。来，来，来，来，来，来，秦楠，啊，感谢林老师这次出手相救，我日后啊，一定会回报他的。行了，你来点实在的，别总是这些虚头巴脑的，喝了就实在了。来来来来来来来，马上马上，南哥，谢谢。你脑子里都是浆糊吗？你到底有没有把心思用在设计上？堂堂宾夕法尼亚毕业的高材生，居然比不过国内毕业一小丫头，你不嫌丢脸，我都嫌丢脸。竞标本来就是有输有赢的，没拿到也算是正常。再说，傅寒军他本来就很有设计天赋，当初你赶他出永盛，本来就是你的一大失误，你还敢顶嘴了是不是？你再给我说一遍，局长啊！少谦已经尽力了，这个结果，他也不好受。你看看他啊，有一点不好受的样子吗？那你想让我怎么样？嘿，少谦，你少说两句。你不是要介绍一本书给我吗？现在带我去看看。局长，我们先上去了。他跟那个女人还有来往没有？哦，最近少钱经常去梅丽莎舞场找那个女人，不过那个女人一直没有见他，谅他也不敢。有件事我很奇怪，就是这个女人现在住到沈其南家里去了，怎么又跟沈其南扯上关系了？我也很纳闷，而且我听那个小野种喊沈其南二舅舅，那要这么说。那个女人和沈其南不是苟且的关系，而是兄妹。难道她也是沈桂平的孩子？会不会，他们两个打着兄妹的幌子，私下里还是情哥哥、情妹妹？这件事一定得查清楚。你知道局长的脾气。还当面顶撞他，反正我现在已经不在乎了。他
他一心想要永生夺标，这下好了，他的如意算盘落空了，我还挺开心的。不过现在唯一让我不舒服的，是获胜的人居然是沈七南，居然是他抢走了我的营造标。这家伙，之前傅汉军他要跟我抢，现在卢西他还要跟我抢。找机会，我一定要好好教训教训他。沈其南抢走了你爱的女人，李东哥。其实我现在已经找到露西了，不过她现在却跟我说，她已经和沈其南在一起了。少姐，你和露西小姐都分开四年了，何必这么执着呢？既然她已经跟别人在一起了。你干脆就放手吧，我绝不会放手的。露西是我生命里唯一给过我温暖的女人，如果我连她都没有了，我就真的一无所有了。哎，大哥，先不要气。我觉得呀，少乾和那个女人的事，咱们可以先暂时放一放。现在永胜没有拿到中华大楼的标，咱们那笔防御工事的窟窿，从哪儿找钱补上？我也没想到，这次的标的被浦江营造拿到了。这么看来，这沈其南和傅寒军已经是冰释前嫌了。若是这两个人一直联手下去，那浦江营造超过永盛是迟早的事情。哦，还有那个梅丽莎的老板张梅，他一直在暗中支持傅寒军。我听说那个什么涵盖建筑事务所，就是在他的支持下成立的。现在外头再传一个消息，说是张炳坤快不行了，他要把所有的财产都留给这个义女张梅，而且还打算让她继任商会的主席。如果是这样的话，那沈其南和傅寒军可就如虎添翼，更难对付了。张炳坤，我们怎么把这么个财神爷给忘了呢？哎，你说这个张炳坤身边的亲信，就会任由张梅这么一个女人兴风作浪吗？大哥，你的意思是？我的意思是，绝不能让张梅做大，更不能让她成为沈其南傅寒军的助力。既然这个张炳坤的生意是靠钱生钱做的，那咱们就可以在他这个遗产上做点文章，没准咱们这防御工事的窟窿就补上了呢。是啊，嗯，这个思路不错。是您亲生女儿了，女儿陪父亲，怎么会辛苦呢？哎，我张炳坤一世枭雄，一直以为会横尸街头的，想不到，想不到居然还有个女儿宋忠。算福泽深厚了，义父。义父，沈其南来了。张会长
知道为什么这个时候我让你过来吗？张会长，对我有恩。张会长放心，日后要是张老板有任何需求，我沈其南一定在所不辞。你是个聪明人，哎，一种晚辈之中，我最欣赏的就是你和傅寒君。本来你们两个可以成就一段佳话呀，可惜，可惜你们顾虑太。真的要活到我这把年纪，才知道，一辈子活到头什么都无所谓。去管理那些钱庄赌场，可会长却把这个来路不明的女人推了上去，兄弟们都不服啊！怎么可能让一个女人在我们头上作威作福啊？我干什么？快来给我闭嘴
。来，高兄弟，我敬你一杯。杜副局，你是衙门的人，我跟你们向来没有什么交情，有什么话你就直说吧。<笑>是我跟高兄弟以前确实是没什么交情，但是我听说，呃，张会长走了以后。高兄弟受了不少委屈啊，我还真是为你鸣不平。<笑>杜副局，你呢也别绕圈子了，有什么话，你就直说吧。<笑>不愧是江湖中人呐、啊，爽快。<笑>那咱们就打开天窗说亮话。哎，高兄弟在张会长身边多年，张会长又是永盛的大股东啊。想必这永盛的恩怨，你也知道一些吧？略知一二。这个永盛呢，现在是我儿子杜少乾掌控全局，但是被赶走的那个大小姐傅寒君，还一直对永盛虎视眈眈。啊，前一段还联合外人抢了永盛的镖。但最关键的呀，是。张会长的义女张梅，她好像和这个傅寒君过从甚密，啊，一直在帮他说话办事啊。这杜副局的意思是不想让张梅再去帮傅寒君了，是吧？<笑>不怕兄弟笑话，这个张梅继承了张会长的产业，财力雄厚。她要是一心帮傅寒君的话，那任谁都得出三分呐。恐怕杜副局这次你要失算了。不管你用尽任何办法，都不可能阻止张梅去帮傅寒君的。为什么呀？可能你还不太清楚吧？这张梅，她就是傅寒君的亲生母亲。所以，我还是劝你，早一点打消这个念头吧。要真这样的话，这事儿倒还更简单了。一切都取决于高兄你了，就看你愿不愿意为自己的前程搏上一搏。咱们谈项目开工，在办公室谈就好了。干什么一定要来这种地方？我一到这儿就浑身不自在。那林老师，你可得慢慢习惯啊，以后你会有很多机会来这个地方。不是，为什么呀？就像小的建筑商喜欢去茶楼一样，水木营造同业的这些会员呢，最喜欢来梅丽莎谈事情。张老板来了，好，来来来，坐坐坐坐坐。丹尼尔先生你好啊，来来来，坐坐坐坐，来客气，你好。傅小姐也在啊，我们好久不见了，好久不见。我要恭喜丹尼尔先生和傅小姐，你们两个合作，共同拿下了中华大楼的标的，那可是十分了不得的事情啊。张老板客气了，小弟惭愧啊。浦江营造现在是如日中天。丹尼尔先生拿下这个标，实至名归啊！对啊，客气客气，来，里面请吧，来坐。好好好，张老板，请来请请，请啊，张老板，请坐。啊，今天请大家来呢，是请大家为中华大楼这个项目做一个见证。我们浦江营造呢，是拿到这个项目，不过这个项目实在太大了。好几个施工点必须要同时施工，所以我决定把其中部分项目分包给陶器营造厂，让他们来负责。分包，齐南，你什么意思啊？我的意思就是分包啊！你们又不是我请的看工先生，你们都是独立的营造厂，每一个独立的营造厂都有自己单独要负责的项目。我们浦江营造呢，只是负责监管质量，还有控制进度而已。你，你真的打算把这么大的项目分包给我们小厂来做啊？
每一个大厂也都是从小厂发展起来的。你们看，我们现在浦江营造发展的不错，对吧？但是我们曾经被水木营造工所排拒在门外，也曾接不到好项目。每一个小厂所面临的难关，我都经历过。我想各位理事应该深有同感吧。我记得，我有个朋友告诉过我。一个领域的崛起，不单单是靠几个人，而是要靠整个同行砥砺前行，整个行业的发展才会进步。所以，分包这个决定，我想了很久，决定要做，也算是我们浦江营造对小厂的扶持。这个水木营造同业工所是我们建筑业的行业协会，它成立的目的是蓄智团结。让我们国内的建筑业可以立足于国际。我想，这个蓄智团结，应该说的是整个行业，而不是那些已经发展起来的大厂子。而行业协会呢，也应该要支持那些中小的建筑商，扶持他们，而不是打压他们。所以，今天把几位理事给叫过来，就是想和大家商量一下，是不是同业协会可以对一些中小型的建筑商，多给他们一些机会。多多扶持他们，大家怎么看？你看这，张老板，你觉得如何？丹尼尔先生，按照规定，这八八八号包房是我们公所五位理事的议事场所，你作为会员在此。已经属于特例了。傅小姐以及这几位，根本就不应该在这儿出现的。哦，那马老板的意思是要赶人了？丹尼尔先生，这里可不是你摆鸿门宴的地方。阿伟，何其生财，何其生财啊！丹尼尔先生，你的建议也不是不可以，但是我们这个地方的规矩。得投票表决。那好啊，那就请各位理事投票吧，也好让小弟心里面有个底。也好，那就让丹尼尔先生死了这条心吧。各位理事啊，同意他的提议，举手。没有。丹尼尔先生，这下你满意了吧？满意，非常满意。这就是我要寻求的答案。几位理事呢，一个鼻孔出气，完全只顾着自己的利益，而不顾整个行业的发展。你们之所以拒绝那些中小型的建筑商入公所，那是因为你们害怕你们的垄断被打破，你们不再是几家独大罢了。你说的没错，凭什么让这些小厂进来分一杯羹呢？你以为分包几个施工点出来之后？就有资格来指责我们了吗？你还不是垄断了中国造红砖的市场？你让我们来照顾一下这些小的营造厂，而你自己呢？你自己有没有考虑过照顾一下小砖厂啊？啊！现在上海的营造业发展的这么红火，光靠我们浦江营造的红砖已经满足不了市场了，所以在昨天。我把我们浦江营造的红砖配方公布给了各个砖厂，以后不光是我们浦江营造的红砖可以跟外国抗衡，所有中国造都可以抗衡外国造。你公开了红砖的配方？是啊，现在外国的红砖呢，处处和我们比。如果单靠我们一个人是抗衡不了的，但是我们所有人团结在一块儿，中国造就一定可以抗衡外国造。怎么样，各位老板？浦江营造厂已经率先做出了表率，各位还有什么理由推脱呢？你怎么做，那是你的事。不管怎么说，营造业的话语权还是在我们手上，而且只能是在我们手上。那就是没得谈了，是吧？哎，送你两个字：狭隘。
。沈其南，别以为你拿下中华大楼的项目就可以张狂，我们要不是看在张老板的面子上，哼，早就把你赶出去了。坦尼尔先生，你这，你这不是在为难我吗？夏虫不可与冰，井蛙不可与海，咱们走。董事长，木纹生了花，弹笔速写了落下。爱的情话何时开成大厦？在人海跟寂寞对话，回忆翻一下，眼里一粒沙。撕下这一天，日历把永远亮化，谎言比誓言。一点心愿呐，没结局，你会不会怕？要么进化，要么腐化，尽为真年华。我们都徒手粉墨爱情的轮廓。的承诺，将心成说，出一座。看世界万家灯火，转瓦了荒漠，燃烧着人间烟火，热